Hello guys! What's up? Welcome back to my channel. A good day po sa inyong lahat, sa lahat ng mga subscribers ko, saan mang sulok ng mundo. Eh, yung mga hindi pa nag-subscribe, mag-subscribe na po kayo para happy kayo at happy naman ako. So, nagpapasalamat ako guys sa lahat-lahat ng mga taong nag-share likes at nanood sa video ko. Maraming maraming salamat po sa pag-supportan nyo sa channel ko. I'm going to vlog to the guys regarding sa paghihikap kasi lahat ng tao kahit bagong panganak hanggang pagtanda ay naghihikap kahit nga mga hayop ay naghihikap din so ano mga talaga ang exactly kung bakit ang animal ang, ang tao ay na naghihikap so no one knows for sure uh, para maliwanagan tayo I, I will give you theories or ideas kung bakit ang tao ay naghihikap kung bakit naghihikap ang tao lalo na pag pagod ka, na boring ka na sa araw na yan, or hindi ba hindi ka makahinga masyado, kaya ikaw ay naghihikap. As this tourist goes, take in less oxygen because our breathing has slowed. Humihina na yung hihinga natin, kaya tayo ay humihikap. Sa paghihikap kasi, nakakatulong yun sa pagkuha ng uh, more oxygen into the blood and, and move more carbon dioxide out of the blood. So, kaya tayo ay naghihikap. Paghihikap ay involuntary reflection. Yung hindi natin talaga siya makukontrol. To help us control our oxygen and carbon dioxide level. So, sounds good naman siya, no? Kasi, but breathing more oxygen does not decrease yawning likewise. So, breathing more carbon dioxide then ay does not increase yawning. Ang another theory din is um, ang paghihikap daw ay nakaka-stretch daw ng mga lungs at saka lung tissue natin. So, ang yawning din ay isa din sa nakaka-stretch ng mga muscle natin, nag mga joints natin, nagpapa-increase ng heart rate at saka feel more awake tayo. Kaya minsan nga pag inaantok ka, naghihikap ka lang para mawala yung naantok ka o dinatamad ka. Ang iba namang tao ay naniniwala na that yawning is a protective reflex to redistribute the oil like substance called surfactant. Ang surfactant that helps keep lungs lubricated in, inside and keeps them from collapsing. Kung hindi tayo hihikab, according to this theory, ha, taking a deep breath would become harder and harder. And that would not be good. So, kaya siguro tayo humihikab para makatulong sa lungs natin. Yun, mayroon din namang theory, mayroon ding idea na about tuning that everyone uh, knows to be true. Parang contagious na yung nakakahawa na yung paghihikap. Causes ng yuning, even if you are not tired, the most scientifically back theory about why we yawn uh, o bakit tayo naghihikap, Uh, is a brain temperature regulation. So, ang paghihikap daw ay naglilis daw during taglamig. Kasi, uh, pag lumabas ka na malamig ang panahon, uh, naka-inhale ka na ng hangin, ay tumutulong daw yun na so parang uh, nalilis yung paghihikap. Cause of excessive yawning ay is not known. So, parang so hindi pa alam kung bakit ang mga tao ay laging naghihikap. So, so, kadalasan ang mga tao na naghihikap ay yung drowsiness, tiredness or fatigue, yung mga kulang sa tulog, such as sleep apnea or narcolepsy, uh, mga side effects of medication that are used to treat depression, ayan ang, uh, or anxiety, bleeding around the heart. Ayan ang mga causes ng hikap. Bakit uh, laging naghihikap? Ang tao ay baka mayroon siyang brain tumor, heart attack, epilepsy, liver failure, body inability to control its temperature. So, pag lagi na ka ng ganyan, kailangan magpatingin ka na ng doktor kung yung hikab mo ay parang hindi na normal. Because your brain is uh, slowing down, causing its temperature to drop. Kung bored ka naman, because your brain is not feeling stimulated, and start to slow down causing a temperature drop. Kung seeing someone else naman na naghihikap, because when you are in the same environment as them, you are exposed to the same temperature. Ito ng mga tourists, pero hindi pa talaga yan proven kung talaga ba yan ang mga cause. 
So, yan lang ang mga ideas or theories kasi not known pa talaga kung bakit naghihikab ang tao. So, isa pang reason kung bakit tayo naghihikab ay para magising yung sarili natin. Yung paghikab ay nakakatulong kasi nag-stretch yung katawan mo, pag-stretch yung lungs mo, yung mga muscles mo, mga tissues mo. Kaya yung uh, body mo nag-flex its muscles and joints. So, nag-force din yan sa ng blood toward your face and brain to increase alertness. So, nakakatulong din yung hikab na yan. Ways to stop yawning. Try deep breathing. Exercise through your nose. Your body may need more oxygen. Nasal breathing decrease contagious yawning. According to the study, ang nasal breathing daw ay nakakatulong sa pagbaba ng contagious sa paghihika. So, kumilos ka para ma-stimulate yung brain mo. Uh, feeling of tiredness, boredom, and stress tend to make people yawn more. Pangatlo guys, ang ways or to stop yawning is palamigin mo yung sarili mo. You can also try taking walk outside or finding a space with a cooler temperature. Pwede ka rin uminom ng mga malamig na tubig o mga juice para katulong sa pag-stop uh, ng uh, paghihikab mo. Uh, ang paghihikab mo ay palagi na nga, sunod-sunod, kailangan magpatingin ka ng doktor. See a doctor if you feel like you are yawning more than usual and experiencing additional symptoms that interferes with your day-to-day -day activities. So, kung nakaka-disturbo na yung paghihikab mo, na hindi na siya normal, kailangan magpatinan ka ng doktor kasi ang doktor lang ang makadetermine kung ano ang cause ng uh, excessive ng paghihikab mo. Baka may medical problem na yung paghihikab mo. So, there are many uh, theories behind kung bakit tayo naghihikab. Mga recent studies and research suggest it's a way our bodies regulate brain temperature, ang paghihikab daw. So you may also find yourself yawning if you didn't get enough sleep and feel tired. So baka yun ang mga post niya kung bakit tayo naghihikab. Sana nga may natutunan kayo at salamat po guys sa mga panunod nyo sa video ko. At kung bago kayo dito sa channel ko, huwag nyo kalimutan na mag-subscribe at pindutin ang notification bell para updated kayo kung mayroon akong video. Salamat guys at God bless po sa ating lahat.